apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata psikopat? Mungkin kalian akan menjawab, mereka adalah orang gila. Namun, psikopat dan orang gila itu berbeda. Orang gila tidak sadar apa yang telah mereka lakukan. Namun, psikopat menyadari apa yang telah mereka lakukan. Psikopat juga bisa dibilang adalah gangguan jiwa yang membuat seseorang menjadi tidak memiliki hati nurani dan juga rasa empati. Seorang psikopat biasanya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga, banyak di antara mereka yang melakukan hal tak bermoral, bahkan kriminal, tanpa penyesalan dan rasa bersalah. Banyak sekali orang yang tidak menyadari ciri-ciri dari psikopat, karena penderitanya bisa menyembunyikannya dengan sangat baik, sehingga mereka terlihat seperti orang normal. Kalian pasti penasaran kan, gimana ciri-ciri orang psikopat itu? Apakah kalian termasuk salah satunya? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi, sebelum masuk ke pertanyaannya, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga, supaya kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya dari top list. Ada seorang anak yang mendapat hadiah ulang tahun berupa sepeda dan sepatu sepak bola. Namun dia membencinya. Apa alasannya? Orang yang normal akan menjawab, anak tersebut tidak menyukai olahraga sepeda dan sepak bola, tapi lebih menyukai olahraga lain, seperti badminton ataupun bola basket. Namun psikopat akan menjawab, anak itu mengalami cacat kaki. Hal ini karena seorang psikopat akan merespon jawaban antisosial, sehingga mereka hanya bisa menjawab dengan rasa kurang empati. Kamu berkunjung ke rumah kakekmu yang merupakan seorang veteran perang. Kemudian dia ingin menunjukkan foto temannya yang punya cacat setelah melewati peperangan. Menurutmu, di mana cacat teman kakekmu yang pertama kali kamu bayangkan? Manusia normal terbiasa membayangkan cedera yang pernah mereka lihat. seperti cedera kaki ataupun tangan. Sedangkan psikopat terbiasa membayangkan sebuah cedera dengan rasa menderita paling panjang. Misalnya cedera di mata ataupun jari-jarinya. Ada dua orang wanita bersaudara. Sebut saja si kakak dan si adik. Suatu hari, ibu mereka meninggal. Dan pada hari pemakamannya, si kakak melihat seorang pria yang sangat tampan. Ia langsung jatuh cinta pada pemuda itu. Namun, ia tak berhasil menemukannya karena tak tahu siapa dia sebenarnya. Pada suatu hari, si kakak membunuh adiknya sendiri. Kenapa dia membunuh adiknya? Orang normal pasti menjawab, Kalau dua wanita ini mencintai lelaki yang sama, atau dengan kata lain si kakak cemburu kepada si adik, sehingga ia membunuhnya. Namun psikopat akan menjawab, si kakak membunuh si adik dengan harapan pria tampan tersebut akan datang kembali ketika pemakaman si adik berlangsung, sehingga dia bisa menemui pria itu lagi. Setiap sedang bercermin, kamu selalu merasa tidak puas. Apa alasannya? Orang normal akan menjawab kalau mereka tidak puas dengan dirinya sendiri. Namun psikopat akan menjawab penyebab masalah di luar dirinya, seperti melihat kotoran di kaca yang dianggapnya sebagai ketidakpuasan. Ketika kamu pertama kali bertemu dengan seseorang, apa yang kamu lakukan? Orang normal akan menjawab berkenalan sewajarnya seperti orang biasa yang akan berkenalan dan berjabat tangan dengan sopan. 
dan mengatakan hal-hal basa-basi yang umum untuk mengawali percakapan. Namun psikopat akan berusaha membuatnya terkesan. Seorang psikopat akan mengupayakan apa saja agar orang tersebut terkesan pada dirinya. Bisa dengan pembicaraan yang menunjukkan wawasannya, kekayaan, atau bahkan menyanjung orang yang diajak bicara demi mendapatkan kepercayaannya. Ketika kamu berada di dalam hutan, tepat di depan kamu terlihat ada sebuah rumah. Saat kamu sedang melihat ke arah rumah itu, tiba-tiba ada sesuatu lewat di belakang kamu. Apa yang lewat itu? Orang yang normal pasti akan menjawab kalau yang lewat itu adalah seseorang, hewan liar, ataupun hantu. Namun, seorang psikopat akan menjawab anjing. Karena seorang psikopat akan menganggap anjing dapat mengganggu aktivitas mereka di tempat itu. Mereka menganggap anjing itu adalah musuh. Kamu akan membunuh perampok yang masuk ke rumahmu. Di dapur, kebetulan ada pisau dapur yang baru saja kamu asah. Dan pisau buah tetapi tak terlalu tajam. Mana pisau yang akan kamu pilih? Karena dia seorang perampok yang pastinya kamu benci, manusia normal pasti memilih pisau yang cepat untuk membunuhnya. Sedangkan psikopat akan memilih pisau yang lebih menyiksa, yaitu pisau buah. Karena semakin benci seorang psikopat kepada seseorang, akan semakin lama dia menyiksa korbannya. Kamu memiliki tetangga yang sangat jarang terlihat. Ada apa dengan dia? Orang normal mungkin akan menjawab dia sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan seorang psikopat akan menjawab dia tidak suka keramaian atau dia meninggal. Kamu sedang melihat sebuah pembunuhan di gedung sebelah dari apartemenmu yang berada di lantai atas. Sialnya, ternyata pembunuhnya melihatmu, kemudian melakukan gerakan mendekatkan telunjuknya ke arah wajahnya. Menurutmu itu gerakan apa? Orang normal pasti melihat bahwa si pembunuh mendekati jarinya ke bibirnya. dan meminta kamu untuk diam. Sedangkan seorang psikopat melihat si pembunuh sedang menghitung di lantai mana kamu tinggal, supaya dia bisa membunuhmu juga. Ada seseorang memperhatikan kamu tanpa mengalihkan pandangan matanya. Apa yang ada di pikiran kamu? Jawaban orang normal yaitu takut tindakan kriminal dan merasa ada yang aneh pada dirinya. Sedangkan jawaban psikopat, mereka ingin menyiksa, membunuh, ataupun melakukan hal yang sadis kepada kamu. Gimana guys hasil jawaban kalian? Apa kalian termasuk psikopat atau tidak? Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Jika kalian terasa terhibur, jangan lupa di like ya videonya dan share videonya juga supaya teman kalian juga baca tahu. Oke, okay, see ya guys.